여러분들 넷플릭스 드라마 킹덤을 재밌게 보신 분들 많으실 겁니다 조선시대와 좀비의 색다른 조화 그리고 개성있는 인물들과 탄탄한 스토리로 국내뿐만 아니라 해외에서도 극찬을 받았었던 한국 드라마입니다 제가 예전에 킹덤을 소재로 한 액션 게임이 나왔으면 좋겠다고 말씀드렸던 적이 있었는데요 그런데 여기 킹덤의 IP를 활용한 액션 RPG 모바일 게임이 출시를 앞두고 있습니다 그것도 요즘 한창 인기 장르 중 하나인 소울라이크의 액션을 담아냈다고 하는데요 바로 액션 스퀘어가 개발 중인 킹덤 왕가 IP입니다 앞서 진행되었던 CBT에서 가능성을 확인하였고 특히 피드백을 적극적으로 반영을 하면서 정식 버전에서는 더 나아진 모습을 확인할 수 있었습니다 다만 소울라이크 액션을 표현한 만큼 굉장히 난이도가 어려웠는데요 이번 영상에서는 킹덤을 처음 시작하는 유저분들을 위해서 기본적인 게임 가이드와 함께 알아두면 손해보지 않는 꿀팁을 전달하도록 하겠습니다 스토리는 원작 드라마를 바탕으로 돌파 모드를 진행하며 스토리를 만끽할 수 있습니다 돌파 모드는 크게 3개의 스테이지와 보스가 존재하는데요 우선 처음 입장을 하게 되면 혼과 균형, 회복 중 하나의 성장 방향을 선택해야 합니다 여기서 혼이란 적을 처치하면 시체에서 얻는 일종의 소울 같은 존재로 다음 스테이지에 넘어가기 전 체력을 회복하거나 공격력을 강화시키는 데 사용됩니다 회복은 시체 조사로 체력을 회복할 수 있으며 균형은 혼과 회복을 확률에 따라 획득하게 됩니다 기본 조작은 마우스 좌클릭으로 사용하는 기본 공격과 우클릭으로 사용 하는 특수 공격, 스페이스의 구르기 회피, F 버튼의 라곤으로 구성되어 있습니다. 기본 공격과 특수 공격은 1타와 2타, 3타 각각 다른 기술로 구성되어 있으며 마우스 좌클릭과 우클릭의 간단한 조작으로 나만의 콤보를 연계할 수 있습니다. 특수 공격과 구르기 회피는 노란색 게이지에 내공을 소모하며 내공이 모두 소진한 상태에서 구를 경우 탈진 상태가 되어 일정 시간 행동 제약이 발생합니다. 내공은 적을 공격하거나 적에게 피격됐을 때 그리고 주변 사물을 부수면 획득할 수 있습니다. 또 특수 공격의 특정 조건에 따라 이 e 버튼을 눌러 연계 공격할 수 있으며 Q 버튼을 눌러 투지를 소모하여 피해복 스킬을 사용하거나 누적된 투지에 따라 다양한 액션이 발동됩니다. 투지는 적을 처치하거나 사물을 파괴하면 누적으로 쌓이게 되는데요. 이 기술과 투지는 이따가 자세하게 설명하도록 하겠습니다. 자 조작 방법은 알았고 이제 좀비들을 처치해봅시다. 대부분의 좀비들이 어딘가에 숨어있다가 갑자기 뛰쳐나오고 있는데요. 진짜 저 달려오는 속도가 아주 사람 하나 잡아먹을 기세네요. 좀비는 때리면 경직이 발생하기에 기본 공격과 특수 공격을 활용하여 손쉽게 제압할 수 있습니다. 다만 이 물어뜯기만 조심하시면 되는데요. 좀비에게 물리면 일정 시간 동안 피가 지속적으로 깎이는 디버프가 발생을 하고 주변 항아리를 통해 디버프를 삭제할 수 있습니다 또 플레이어의 체력이 줄어들면 피냄새 단계가 상승을 하고 피냄새 단계가 높아질수록 좀비의 공격력과 함께 출현 확률이 상승합니다 좀비보다 무서운 게 인간 영적들인데요 변칙적인 패턴과 함께 플레이어의 공격을 피하거나 막기도 하고 경직을 무시하는 특수 공격을 사용합니다 이때부터는 플레이어의 숙련된 컨트롤을 바탕으로 적의 행동을 보고 피하고 반격을 하는 집중력을 발휘해야 합니다 전투를 보다 효율적으로 진행하기 위해선 내가 가진 기술들을 이해하고 상황에 맞게 사용할 줄 알아야 합니다. 특히 특수 공격은 기절, 밀쳐짐, 쓰러짐 등 다양한 상태 이상을 부여할 수 있고 상태 이상에서만 사용할 수 있는 연계 공격을 통해 강력한 데미지를 줄수 있습니다. 연계 공격은 크게 연격과 참격으로 나눠지는데요. 연격은 투지 보유 상관없이 상태 이상 발동만으로 사용이 가능하지만 참격은 투지를 보유하고 있어야만 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 막기 해제 대상에게 사용하는 막기 해제 연격은 투지 두 칸을 소모하면 1260%의 공격력과 함께 최대 체력의 5%를 회복할 수 있지만 막기 해제 참격은 투지 네 칸을 보유할 시 투지 두 칸을 소모하여 공격력 1700%와 최대 체력의 5%를 회복할 수 있습니다. 또 튕겨내기 특수효과 스킬을 장착하고 알 버튼으로 튕겨내기에 성공을 하면 적의 자세를 무너뜨리는 동시에 튕겨내기 연격 또는 참격을 사용할 수 있습니다. 일명 패링을 잘 사용하는 유저들에게는 튕겨내기는 굉장히 중요한 기술이 되지 않을까 생각이 듭니다. 확실히 이 튕겨내기는 앞서 테스트 때보다 훨씬 더 타이밍 맞추기가 쉬워졌더군요 모든 연계 기술은 기술 페이지에서 연습을 통해 숙달할 수 있습니다 기술에는 특수효과라는 패시브 스킬도 존재합니다 특정 연계 공격에 공격력을 올려주거나 일정 확률로 피격 무시 효과가 발생하기도 하고 체력 비율에 따라 공격력 배율이 올라가는 등 다양한 효과를 부여할 수 있습니다 특히 좀비 대상으로 자는 60% 이상 시 발동하는 벽사진경은 좀비의 머리를 날려버리는 짜릿한 처형신이 인상적이었습니다 여기서 자는이란 오보이트 개념이라고 생각하시면 됩니다 특수효과에는 투지를 가지고 있어야만 발동이 되는 스킬도 존재하는데요 발상기세는 투지 4칸을 가지고 있으면 30초 동안 기술 공격력 배율이 17.5% 증가합니다 이렇듯 투지는 연계 공격에 사용하기도 하고 가지고만 있어도 특수효과가 발동되는 등 굉장히 중요한 요소라고 할수 있습니다 앞서 기본 공격과 특수 공격의 콤보 조합과 연계 공격과 특수효과의 조합으로 플레이어의 입맛에 맞게 다양한 빌드를 구성할 수 있습니다 스테이지 끝에는 여러분들에게 절망을 안겨줄 보스가 기다리고 있습니다. 등장 컷신과 함께 강력한 포스가 느껴지는데요. 
보스는 높은 피톤과 함께 변칙적인 공격 패턴을 구사하고 경직을 무시하기 때문에 공략에 어려움을 느낄 수 밖에 없습니다 그렇다고 아예 못 잡을 상대는 아닙니다 제가 체험을 해본 구장보스 차코갑사 대장은 묵직한 도끼를 사용하여 한방 한방 공격은 강력하였지만 느린 공속으로 인해 충분히 보고 피하는 것이 가능했습니다 피하면서 반격을 하다보면 플레이어에게 결정적인 기회가 오는데요 지금 여기 보스의 체력바 밑에 보시면 빨간색으로 표시한 분노 게이지가 보이실 겁니다 분노 게이지는 보스를 타격하다보면 깎이게 되고 게이지를 전부 다 깎게 되면 경직 모션이 발동하는 무방비 상태가 됩니다 이때부터는 그동안 연습을 했었던 특수 공격과 연계 공격을 활용하여 억눌렸던 공격을 퍼부어주면 됩니다 그렇게 차코갑사 대장의 체력을 깎다보면 2페이지가 넘어가게 되고 보스는 도끼 대신 칼을 빼들게 됩니다 칼은 도끼보다 훨씬 공속이 빨라서 공략하기가 더욱 까다로워지는데요 결국 저는 수십 번의 트라이에도 불구하고 차코갑사 대장의 문턱을 넘지 못했습니다 이거는 내 손가락 문제는 아닌 것 같고 아무래도 장비 문제 같아 보이네요 무기는 칼날, 장식술, 손잡이, 코등이, 칼집 총 5개로 분류되어 있으며 인게임 보상으로 얻은 재료를 소모하여 요구 레벨에 맞게 제작할 수 있습니다 정해진 확률에 따라 일반과 고급, 희귀, 영웅, 전설 등급의 장비를 제작할 수 있으며 강화 재료를 소모하여 최대 60레벨까지 강화할 수 있습니다 강화는 구간별로 성공 확률이 존재하며 실패시 아이템은 파괴되지 않습니다 또 내공 획득량과 투지 획득량, 체력 회복량을 늘려주는 6가지의 부적이 존재하며 부적은 만물상에게 안 쓰는 장비를 무게추와 교환하고 무게추를 소모하여 부적상자를 통해 얻을 수 있습니다 부적상자에서는 낮은 확률로 높은 등급의 부적을 얻을 수 있는데요 네, 그나저나 이 소환 장면도 조선 배경과 어울리는 연출이네요 강화 재료와 무기 제작 재료를 포함한 각종 성장 재료들은 수련을 통해서도 얻을 수 있습니다 수련은 정예 수성, 군질, 보스로 나눠지며 보상으로 얻은 성장의 별전으로 교환소에서 거래할 수 있습니다 정예 몹을 처치하는 정예 몰려오는 좀비로부터 성문을 보호하는 수성 조선을 침략한 외군을 물리치는 군집 드라마에서 인상적이었던 캐릭터를 처치하는 보스 등 다양한 콘텐츠로 구성되어 있습니다 12개의 돌파 모드를 모두 클리어하면 새로운 메인 모드인 점령 모드가 해금이 됩니다 총과 포를 쏘는 외군부터 강화된 좀비가 등장하는 등 돌파 모드보다 훨씬 더 난이도가 어렵습니다 대신 난이도가 어려운 만큼 공략하는 재미가 있었는데요 법칙 뒤에서 총을 피해 싸우거나 포탄이 떨어지는 장판을 피하기도 하고 불항아리를 깨뜨려 범위 피해를 입히는 등 다양한 전략이 존재했습니다 마지막 보스를 딸피로 잡았을 때 오는 희열은 제가 소울라이크를 좋아하는 이유 중 하나입니다 점령 모드는 미점령지를 클리어하여 점령지로 만들 수 있으며 점령지는 도전 모드를 통해 반복해서 도전하여 점수를 획득할 수 있습니다 다만 도전 모드에서는 캐릭터의 체력이 유지가 되며 체력이 모두 소진될 때까지 최대 3번 도전할 수 있습니다 또 일반 의뢰서를 통해 만물상에서 교환할 수 있는 금두꺼비를 얻을 수 있습니다 획득한 점수는 서열에서 순위에 따라 전투에 유용한 버프를 늘려주는 칭호를 받을 수 있습니다 캐릭터는 지금까지 플레이했던 이창과 함께 활을 쏘는 아신도 존재합니다 아신은 검만 사용했던 이창과 달리 활과 검 모두 사용하는 캐릭터로 원거리라는 이점이 존재했습니다 다만 활은 검보다 높은 내공을 소모하기에 탈진에 유의해서 전투에 임해합니다 저는 아신으로 11장 보스인 은둔검객에 도전을 해봤습니다 등장은 항상 좀비를 절단하면서 시작하는구만 원거리 이점을 이용해서 이번에는 한번 잡아봅시다 와 화살피 하는거 봐 
칼질에 빗물이 흩날리는 흡수가 인상적이네요 공격에 엇박이 좀 있네 분노 게이지 다 깎았다 뭐야 얘는 피격 모션이 없어? 와 이거 무빙 뭐냐 진짜 2페이지다 와 휘발 범위가 왜 이렇게 넓어 깨겠는데? 역시 내 손이 문제였구만 뭐 하나 쉬운 보스가 없네요 이 밖에 유저들과 1대1 PVP 모드를 진행할 수 있는 대전 월드보스 컨텐츠인 괴력난신은 노 데미지로 고득점을 획득하는 PVE 컨텐츠로 소울 마니아들의 도전을 기다리고 있으며 다인 멀티 모드인 토벌 등 다양한 컨텐츠가 준비되어 있습니다 킹덤 왕가이피는 모바일 버전과 스팀 버전으로 출시할 예정이며 현재 사전 예약 중이니 관심 있으신 분들은 참고하시길 바랍니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 큐런 모드들 휘바 휘바